I'm just gonna go ahead and fill this up. So I'm just gonna go ahead and fill this in. Hi everyone, so today po I will teach you on how you can access your Microsoft account if you are a DepEd employee. So yun po. Um, the reason why ginawa ko po itong tutorial na to kasi marami pa po sa ating mga DepEd employee yung hindi pa nila na-access yung, um, yung, yung Microsoft account nila. Maybe hindi nila alam yung existence ng Microsoft Office or hindi nila, ha um, hindi nila alam how to verify yung mga information po dun sa kanilang Microsoft Office account. So today po, yun po yung gagawin natin. Um, by the way, lahat po ng DepEd employee ay merong Microsoft Office account. So yung iba pong account is available na to find out kung meron ka ng account is to coordinate with your IT officer po sa inyong division office. And Interlock City po, we are very blessed kasi po, aras lahat kami ng mga teachers dito, meron na po kaming Microsoft account. Although may mga may mga may account pa rin po na hindi available yung Microsoft account nila. So this tutorial po, if you have Microsoft account already, so ipapakita ko na kung paano mo i-install ang Microsoft Office and at the same time, paano mo siya mag-verify yung account mo para ma-download mo yung Microsoft Office. Okay. So ang una po natin gagawin is, i-type nyo po sa inyong, um, sa inyong Google search ang um, Office 365. Ayan. Ayan. I-type lang po yung Office 365. And then, Office 365 login. Ayan siya. So, madadivert ka dito sa website na ito. And then, what you're gonna do next is to sign in. Yes, magsa-sign in po tayo kaagad because we already have an account. So, I will use another account. Ayan. Ayan. So, magsa-sign in po tayo kaagad kasi we already have an account. Kasi po ang mga account natin na yan ay centralized, galing po sila sa central office. So, meron ka ng account. The thing is, kailangan mo lang siyang i-verify. So, in this case, ilalagay ko lang po yung account sa GLET at magsa-sign in ako. Bali yung account mo po, it comes with your um, temporary password. So, ang kailangan mong ma-secure before ka gumawa ng, before mo i-verify yung account mo is your um, Microsoft account, email, at saka yung password mo, yung temporary password. So, ita-type in ko lang po dito yung Microsoft account na yon at saka yung password, and then we will go ahead with the tutorial. Ayan po. So, na-sign na in ko na po yung account na binigay mismo ng DO. Yun po yung Microsoft account at saka yung temporary password. So, upon signing in po, mag a ng current password and maglalagay ka na ng new password mo. So, I'll just go ahead and ikakapi ko lang yung current password na binigay ng aming IT officer and then maglalagay lang po ako ng new password. Okay. So kapag po nakapaglagay ka na ng bagong password sa iyong Microsoft account, ito po yung lalabas, manghihingi po siya ng more information para po sa verification nyo. So ang gagawin lang po natin ay ikiklik natin yung next. Ayan. So dito na po natin gagawin yung authentication. So meron po tayong dalawang... Um, pag, um, way ng pag authenticate So, the first one is mag-authenticate po tayo gamit ang email. And then, the other one is to answer security questions. So, isa-set up po natin ngayon ang authentication email. Ayan. So, ilalagay mo lang po yung personal email address mo dito. So, I'm, so I'm just gonna go ahead po and ilalagay dito yung personal email ko para, para po ma-verify ko yung account.
Ayan. So, kapag po nailagay nyo na yun, ang gagawin niya is magsisend po siya ng code dun sa email ninyo na kailangan nyo kunin at ilagay dito. So, ayan. Ito-check ko lang po yung email ko. And, um, ito-check ko lang yung email ko to see kung nakapag-forward na sila. Ayan. So, mag magsisend po ng email sa inyo ang MS Online Service Team. Ayan siya. And then, we can click this one. Ayan siya. Meron po siyang ibibigay na code. Ita-type in ko lang po yung code dito. Ayan. And then, just click verify. And then, ang next po natin gagawin is to answer some security questions. So, isa-set up po natin to set them up now. And then, sasagutin nyo lang po yung mga security questions na ito. Okay, so after po natin i-fill in yung mga security questions, ang gagawin lang natin ay save answers. And then, click finish. After natin mag-finish guys, i-ask ka ng Microsoft if you want to stay signed in. So, just click yes. And right now po, naka-sign in na ako sa aking Office 365. So ngayon po, pwede na natin i-install ang ating Microsoft Office sa ating mga computer. Ang gagawin lang po natin is i-click itong Install Office. And then pipili ka if you want to install the Office 365 apps, minsanan, or other installation options. Pero mas maganda po na install na lang natin siya ng minsanan. So we just have to click on this. Ayan, at download po siya dito sa ibaba. So ganito po ang magiging itsura niya. And now po, in the installation, pagkatapos po ma-download yung office setup, these are the steps that you need to do. Kailangan nyo lang pong i-install ang Microsoft Office. So first, just click Run, and then say Yes, and then stay online. So pagkatapos po niya ma-install, pupunta po kayo sa PowerPoint Presentation, or kahit sa Word, kahit saan, sa PowerPoint, sa Publisher, and then mag ask po siya to sign in your account. At kapag na-sign in niyo po yung account niyo sa office na yon, automatic po activated na ang office ninyo. Just like what I have right now, ayan po, my, my office is already activated and you can use the full feature of the Office 365. Ganun lang po kadali ang mag-install ng Microsoft Office sa inyo pong mga computer if you are a dependent employee. Thank you very much po.